ಫೆಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಗರ್ಕೊಂಡ್ ಎಗರ್ಕೊಂಡ್ ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಲ ಮೊಲ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೊಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಮೊಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಗಳಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಊದ್ದ ಕೆರತೆ ಅದ್ರ ಕಿವಿಗಳು ಇದು ಸಣ್ಣ ತುಪ್ಪಳದಂತಿರುವ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ತುಪ್ಪಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫರ್ ಫರ್ ತರ ಇರೋ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಗಂಡು ಮೊಲವನ್ನು ಬಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡು ಮೊಲವನ್ನು ಬಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವನ್ನು ಡೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಬಕ್ ಡೋ ಗಂಡು ಮೊಲವನ್ನು ಬಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವನ್ನು ಡೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಿವಿಗಳಿವೆ ನಂದಿ ಯರ್ಸ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ತುಪ್ಪಳದಂತಿರುವ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಟೇಲ್ ಗಂಡು ಮೊಲವನ್ನು ಬಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವನ್ನು ಡೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲದ ಮರಿಯನ್ನು ಕಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮರಿನ ಮೊಲಗಳು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಮೊಲಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಎಗರಿ ಎಗರಿ ಜಿಗಿಯುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಗರುತ್ತೆ ಮೊಲಗಳು ಮೊಲಗಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೂತುಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹರ್ಟ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ ಗುಂಪಾಗಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ತು ಹದಿನೈದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊಲಗಳು ಮೊಲದ ಮರಿಯನ್ನು ಕಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲಗಳು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಮೊಲಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಎಗಳೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತವೆ ಮೊಲಗಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಮೊಲದ ಮೇಲೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಲಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೊಲದ ಕಿವಿ ಉದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೊಲ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಏನ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಾಲ ತುಪ್ಪಳ ಮೊಲ ಬಂದ ತರ ಇರತ್ತೆ ತುಪ್ಪಳದಂತೆ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ತುಪ್ಪಳದಂತೆ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೊಲದ ಮರಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊಲದ ಮರಿಯನ್ನು ಕಿಟ್ ಅಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲವು ಏನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಮೊಲವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೊಲ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲಗಳು ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ತುಪ್ಪಳದಂತ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೊಲದ ಮರಿಯನ್ನು ಕಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ ಮೊಲವು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರಿ ಮೊಲ ತರನೇ ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮೊಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೈಮ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಸಮಯ
ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡ ಪೆಬಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿನ ಟರ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಟರ್ಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹಕ್ಕಿ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಟರ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದೇಶೀಯ ಟರ್ಕಿ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಟರ್ಕಿ ಭಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಡು ಟರ್ಕಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಕಾಡು ಟರ್ಕಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ದೇಶೀಯ ಟರ್ಕಿ ಭಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಡು ಟರ್ಕಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಟರ್ಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕಿ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿದೆ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದೇಶೀಯ ಟರ್ಕಿ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಟರ್ಕಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಕಾಡು ಟರ್ಕಿಗಳು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ ಕಾಡು ಟರ್ಕಿಗಳು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ ಟರ್ಕಿ ಕಾಡು ಬೆರ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಅದು ಕಾಡು ಬೆರ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಚಿಕ್ಕ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಪೌಲ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಪೌಲ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಟರ್ಕಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಂದೂ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು ಟರ್ಕಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಟರ್ಕಿ ಮಾಂಸವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಭೋಜನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಟರ್ಕಿ ಮಾಂಸವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಭೋಜನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಕಾಡು ಟರ್ಕಿಗಳು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ ಟರ್ಕಿ ಕಾಡು ಬೆರ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಪೌಲ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಟರ್ಕಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಂಡು ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಕ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಟರ್ಕಿ ಮಾಂಸವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಭೋಜನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೂ ಟರ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ ಟರ್ಕಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣ ರಂಜಿತವಾಗಿದೆ ವರ್ಣ ರಂಜಿತವಾಗಿದೆ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣ ರಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಟರ್ಕಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಯಾವ ಟರ್ಕಿ ಹಾರತ್ತೆ ಕಾಡು ಟರ್ಕಿ ಕಾಡು ಟರ್ಕಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಚಿಕ್ಕ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪೌಲ್ಟ್ ಪೌಲ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೋಳಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಫ್ಲಾಕ್ ಕೋಳಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಫ್ಲಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಹುದು ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿದೆ ಕಾಡು ಟರ್ಕಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಚಿಕ್ಕ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಪೌಲ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೋಳಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಫ್ಲಾಕ್ ಎಂದು ಅಥವಾ ಹಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಗಂಡು ಟರ್ಕಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ ರೈಮ್ ಸೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಟರ್ಕಿ ದ ಟರ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಫ್ಲಶಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೌಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅಟ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್
ಪಿಗ್ಸ್ ಪಿಗಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಫಿಗ್ ಫಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜೂರ ಅಂಜೂರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫಿಗ್ ಫಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜೂರ ಅಂಜೂರ ಮೃದುವಾದ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂಜೂರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವೆರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂಜೂರವು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಲಿಯದ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಹಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಲ್ದಿರೋ ಹಣ್ಣು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣು ಕಂದು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂಜೂರ ಮೃದುವಾದ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಅಂಜೂರವು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ ಬಲಿಯದ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಹಸಿರು ಮಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು ಕಂದು ನೇರಳೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಇಂಡಿಗೋ ವೈಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳಿವೆ ಅಂಜೂರವು ಫೀಕಸ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದರ ಮರದ ಹೆಸರೇನು ಫೀಕಸ್ ಮರ ಅಂತ ಫೀಕಸ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂಜೂರವು ಫೈಬರ್ ಫೈಬರ್ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಜೂರವನ್ನು ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯೋಣ ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೀಜ ಇದೆ ಅಂಜೂರವು ಫೀಕಸ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂಜೂರವು ಫೈಬರ್ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಜೂರವನ್ನು ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಹಣ್ಣಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಜೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಜೂರ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜೂರದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅನೇಕ ಏನಿದೆ ಬೀಜ ಬೀಜಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳಿವೆ ಅಂಜೂರವು ಯಾವ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಫೀಕಸ್ ಮರ ಫೀಕಸ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂಜೂರವು ಫೈಬರ್ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಏನನ್ ಹೊಂದಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಜೂರವು ಫೈಬರ್ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಹೇಗ್ ತಿಂತೀರಾ ನೀವು ತಾಜಾ ಕೂಡ ತಿಂತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ತಿಂತೀರಾ ಒಣಗಿಸಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಿಂದಿದೀರಾ ಅಂಜೂರ ಕೇಕ್ ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳಿವೆ ಅಂಜೂರವು ಫೀಕಸ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂಜೂರವು ಫೈಬರ್ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಜೂರವನ್ನು ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್